ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പോർക്കും കൂർക്കയും റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ പോർക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂർക്കയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം കൂർക്ക ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പോർക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് പോർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മുളക് നടുക കീറിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല പോർക്കുന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വിസിലിന് ശേഷം അത് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം കുക്കറ് ഞാൻ ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പോർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൂർക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പോർക്ക് വെന്തേൻ്റെ വെള്ളം അതിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്നിട്ട് കൂർക്ക ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിലിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുത്തിട്ട് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പോർക്കും കൂർക്കയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം കടായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി നെടുക കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കരിയേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം കുരുമുളക് ചേ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല 
ഇപ്പം നമ്മുടെ പോർക്കും കൂർക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പോർക്കും കുറുക്കിയിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പോർക്കിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടിയും വറ്റി വരണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പോർക്കിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല റോസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കരിയപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോർക്കും കൂർക്കയും റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ 